Hello dear friends, welcome back to Amaze Academy. Myself Khadija Mohamed Hussain. We are going to discuss the building materials like bricks. Important topic. So are you ready for it? Let's begin. Standard size of a brick is 19 cm by 9 cm by 9 cm. One brick is manufactured by the size of standard size. Lengthwise direction is 19 cm, width direction is 9 cm and height direction is 9 cm. centimeter nominal size of a brick is 20 cm by 10 cm by 10 cm nominal size ennal nammude standard size inde kude nammude mortar thickness um kudi include cheyidittulladana nominal size of a brick lengthwise direction le 20 cm width direction le 10 cm and height direction le 10 cm average weight of a brick is 3 to 3.5 kg and number of bricks in 1 meter cube of brick masonry is 500 1 meter cube brick masonry le 500 number of bricks aanu undavunnathu Now coming to the constituents of a good brick earth. Brick earth ile good constituents edukkiyana. Silica, alumina, lime, iron oxide and magnesia. Silica. Percentage of silica in brick earth is 50 to 60 percentage. Oru brick earth ile etton koodal silica da content aanullathu 50 to 60 percentage. Silica prevents cracking, shrinking and warping of raw bricks. Raw bricks inde cracking, shrinking, warping prevent iya ennadana silica da purpose. Silica in excess causes destroys the cohesion between the particles and the brick becomes brittle. Ini silica content koodal aanengil പാർട്ടിക്കൾസ് തമ്മിലുള്ള കൊഹിഷൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ബ്രിക്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇസ് അലുമിന കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് അലുമിന ഇൻ ബ്രിക് എർത്ത് ഇസ് ട്വന്റി ടു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ബ്രിക് എർത്തിലെ അലുമിനയുടെ കോമ്പോസിഷൻ ട്വന്റി ടു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് ചീഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഓഫ് ബ്രിക് ഇസ് അലുമിന ബ്രിക്കിലെ ചീഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആണ് അലുമിന ആൻഡ് അലുമിന ഇമ്പാർട്ട്സ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ടു ദ ബ്രിക്ക് ബ്രിക്കിന് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആണ് അലുമിന അലുമിന ഇൻ എക്സസ് കോസസ് റോ ബ്രിക് ഷ്രിങ്ക് ആൻഡ് വാർപ്പ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡ്രൈ ഇനി അലുമിനയുടെ കണ്ടന്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ബ്രിക്കിന് ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്രിക്കിൽ ഷ്രിങ്കിങ്ങും വാർപ്പിങ്ങും നടക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇസ് ലൈം കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ലൈമിൻ ബ്രിക്ക് എർത്ത് ഇസ് ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ബ്രിക്ക് എർത്തിലെ ലൈമിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലൈം ഇറ്റ് കോസസ് സിലിക്ക ഇൻക്ലേ ടു മെൽറ്റ് ഓൺ ബേണിംഗ് ആൻഡ് ദസ് ഹെൽപ്സ് ടു ബൈൻഡ് ഇറ്റ് ലൈമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കിന്നിൽ ബ്രിക്കിനെ ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈം ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ സിലിക്കാനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ലൈം പ്രിവെന്റ് ഷ്രിങ്കേജ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഓൺ ഡ്രൈവിംഗ് ആൻഡ് എക്സസ് ഓഫ് ലൈം കോസസ് ബ്രിക്ക് വിൽ മെൽറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ലൂസസ് ഇറ്റ് ഷേപ്പ് ലൈം കണ്ടന്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് മെൽറ്റ് ആവുന്നതോടൊപ്പം ഷേപ്പ് ലോസ് സംഭവിക്കും ക്വിക്ക് റിവിഷൻ സീരീസിന്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ഓവർസിയർ ടെസ്റ്റ് സീരീസിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ അമീസ് അക്കാഡമി ആപ്പിൽ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഈ നോട്ട്സ് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും അമീസ് അക്കാഡമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക Next ingredient is iron oxide. Composition of iron oxide in brick earth is 5 to 7 percentage. Brick earth ile iron oxide in the composition 5 to 7 percentage aanu. Iron oxide is responsible for the redness of the brick. Brick ine red color kodukkunnathu iron oxide aanu. Excess of iron oxide causes color of the brick becomes dark blue or blackish color. Iron oxide in the content koodugiyanengil brick oru dark blue or blackish color ay maarum. Inadequate iron oxide causes color of the brick becomes yellowish. അയൺ ഓക്സൈഡിന്റെ കണ്ടന്റ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ ആയിട്ട് മാറും നെക്സ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇസ് മാഗ്നീഷ്യ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് മാഗ്നീഷ്യ ഇൻ ബ്രിക്ക് എർത്ത് ഇസ് വൺ ടു ടു പെർസെന്റേജ് ബ്രിക്ക് എർത്തിലെ മാഗ്നീഷ്യയുടെ കോമ്പോസിഷൻ വൺ ടു ടു പെർസെന്റേജ് ആണ് മാഗ്നീഷ്യ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ റെഡ്യൂസിംഗ് ഷ്രിങ്കേജ് ബ്രിക്കിലെ ഷ്രിങ്കേജ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആണ് മാഗ്നീഷ്യ മാഗ്നീഷ്യ കോസസ് യെല്ലോയിഷ് ടിൻ ടു ദ ബ്രിക്ക് ബ്രിക്കിന് ഒരു യെല്ലോയിഷ് ടിൻ ടു കൊടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആണ് മാഗ്നീഷ്യ ഇൻ അഡിക്വേറ്റ് മാഗ്നീഷ്യ കോസസ് ഡി കെ ഓഫ് ദി ബ്രിക്ക് മാഗ്നീഷ്യയുടെ കണ്ടന്റ് കുറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ബ്രിക്കിൽ ഡി കെ സംഭവിക്കും നോ കമ്മിംഗ് ടു ദ ഹാംഫുൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ബ്രിക്ക് എർത്തിലെ ഹാംഫുൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആൽക്കലീസ് പൈറൈറ്റ്സ് വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ പെബിൾസ് ആൻഡ് ലൈം ലൈം ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലംസ് ഇറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്വിക്ക് ലൈം ആഫ്റ്റർ ബേണിംഗ് ലൈം പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലം ഫോമിലാണ് അതിനെ ബേൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്വിക്ക് ലൈം ആക്കി മാറ്റുന്നു ക്വിക്ക് ലൈം ഇൻ ബ്രിക്ക്
the brick to get crystallized and disintegrated during burning because of the oxidation of the iron pyrites brick earthle iron pyrites in the presence of karanam oxidation samboikum angane brickile crystallization and disintegration um nadakkum during burning alkalis exist in the brick earth in the form of soda and potash brick earthle alkalis exist cheynathu soda and potash inde form il aanu alkalis acts as a flux in the kin during burning brickine burn cheyna samayathu kininde ullil alkalis oru flux aayitt act cheyum present present of alkalis causes efflorescence with the passage of time the moisture get evaporated leaving gray or white deposit on the wall surface known as efflorescence samayam pogum thorum brickil ninnu moisture evaporate cheyum avade oru gray or white deposit form cheyum idana efflorescence and e efflorescence undagan karanam alkalis inde presence aanu presence of pebbles results in weak and porous brick brickile pebbles inde content undengil weak and porous brick aayirikkum namukku kittunathu presence of unburned vegetation and organic matter in the brick earth will make brick porous brickile unburned vegetation um organic matter indey presence undengil brick in oru porous form like maatu now coming to the qualities of a good brick the brick should be table molded well burned in kins and copper colored bricks are table molded aayirikkanam burn cheyidirikkunathu kinil aayirikkanam copper colored aayirikkanam it should be free from cracks with sharp and square edges bricks ile cracks onnum undavan paadilla sharp and square edges aayirikkanam the color should be uniform and bright bricks inde color uniform um bright aayirikana the brick should be uniform in shape and should be of standard size brick in standard size aayirikana uniform shape aayirikana the brick should give a clear metallic ringing sound when struck with each other rendu bricks thammil strike cheyumbol oru clear metallic ringing sound aayirikana the bricks when broken or fractured should show a bright homogeneous and uniform compact structure free from voids bricks potti povugey fracture sambhavikkuyo cheyidalum adinoru bright homogeneous compact structure aayirikanam void free aayirikanam the brick should be sufficiently hard no impression should be left on the brick surface when it is scratched with a finger nail bricks is sufficiently hard aayirikana brick nammal ee nail use cheythu scratch cheyidalum impression onnum adinte surface il veran paadilla the brick should not break into pieces when dropped flat on hard ground from a height of about 1 meter oru meter uyirathil ninnu brick thaare kittalum adu potti povan paadilla the brick should have low thermal conductivity and they should be sound proof the brick when soaked in water for 24 hours should not show deposits of white salt when allowed to dry in shade bricks 24 hours olam vellathil mukki ittalum adu eduthu dry cheyina samayathu white deposits ayinte surface il undavan paadilla no brick should have the crushing strength below 3.5 newton per mm square bricks inde crushing strength value 3.5 newton mm square ne kaatti korayan paadilla now coming to the manufacturing of bricks manufacturing of bricks ile naal main steps aanu varunathu first one is preparation of the clay second one is molding then drying and then burning bricks inde manufacturing model adinde delivery vareyulla stages aanu ivide kaanichirikkunathu aadyam preparation of the clay clay ne nammal proper aayittu prepare cheyunu pinne adine proper aayittu water um sand um okke ubhayogichu temper cheythu oru mold cheyan pattuna form like aaki maatunu pinne adine mold cheyunu pinne adine dry ചെയ്യുന്നു ഡ്രൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിനെ വീണ്ടും ബേൺ ചെയ്യുന്നു ബേൺ ചെയ്തതിനു ശേഷം പാക്കിംഗ് ആൻഡ് ദെൻ ടു ദ ഡെലിവറി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേയിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് അൺസോയിനിങ് അതായത് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ലെയർ ഓഫ് ദി സോയിൽ സോയിലിന്റെ ടോപ്പ് ലെയർ അബൌട്ട് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഡെപ്ത് വരെയുള്ള സോയിലിനെ നമ്മൾ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റും കാരണം ഈ സോയിലിൽ കൂടുതൽ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിഗ് ചെയ്യും ക്ലീനെ നമ്മൾ ഡിഗ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഹീപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു വൺ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ അതിനെ ഹീപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള പെബിൾസും വെജിറ്റേഷൻ കവറും ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം സീ വി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് വെതറിങ് വെതറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് യൂണിഫോം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെതറിങ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ബ്ലെൻഡിങ് ഈ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹാർമ്ഫുൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും യൂസ്ഫുൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് ബ്ലെൻഡിങ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ടെമ്പറിങ് ഈ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ വാട്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മുടെ മിക്സ്ചറിനെ മോൾഡബിൾ ഫോമിലാക്കി ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറിങ്ങിലാണ് clay is brought to a proper degree of hardness and it is made fit for the next operation of molding in process of tempering 
ടെമ്പറിങ്ങിന് ശേഷം വരുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് മോൾഡിങ് ടെമ്പറിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ക്ലേ മിക്സ്ചറിൽ വാട്ടറിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും അതിനെ ഒരു മോൾഡബിൾ ഫോമിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്നതും അതിനൊരു റിക്വയർഡ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ലഭിക്കുന്നതും എല്ലാം ടെമ്പറിങ് പ്രോസസ്സിലാണ് ടെമ്പറിങ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ നീഡിങ് ഓ പ്രസിങ് ടെമ്പറിങ് രണ്ട് രീതിയിൽ നടത്താം നീഡിങ് വരെയും നടത്താം പ്രസിങ് രീതിയിലും നടത്താം ടിപ്പിക്കൽ പഗ് മിൽ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ടെമ്പറിങ് സഫിഷ്യന്റ് എർത്ത് ഫോർ എ ഡെയിലി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ബ്രിക്സ് ഒരു പഗ് മില്ലിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറിങ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഡെയിലി ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ബ്രിക്സ് വരെയാണ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മോൾഡിംഗ് ഇസ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീൻ മോൾഡിംഗ് മോൾഡിംഗ് രണ്ട് രീതിയിൽ നടത്താം ഹാൻഡ് മോൾഡിംഗ് ഉണ്ട് മെഷീൻ മോൾഡിംഗ് ഉണ്ട് മെഷീൻ മോൾഡിംഗ് ഇസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലേ മെഷീൻ ആൻഡ്രോയ് ക്ലേ മെഷീൻ മെഷീൻ മോൾഡിംഗിൽ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷീൻസ് ആണുള്ളത് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലേ മെഷീനും ഡ്രൈ ക്ലേ മെഷീനും പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലേ മെഷീൻ ഗിവ്സ് ലെങ്ത് ആൻഡ് വിർത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൻ ഓർഡിനറി ബ്രിക്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലേ മെഷീനിൽ ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും എല്ലാം ഓർഡിനറി ബ്രിക്സിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ബ്രിക്സ് ഒബ്ടെയിൻ ഫ്രം പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലേ മെഷീൻ ഇസ് വയർ കട്ട് ബ്രിക്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലേ മെഷീനിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ബ്രിക്സിനെ പറയുന്നതാണ് വയർ കട്ട് ബ്രിക്സ് ബ്രിക്സ് ആർ ബേൺഡ് ഇൻ ക്ലാംസ് ഓ കിൻ ബ്രിക്സിനെ ബേൺ ചെയ്യുന്നത് ക്ലാമ്പിലോ കിന്നിലോ ആയിരിക്കും ക്ലാമ്പ് ഇസ് എ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓവർ ദ ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് അബൌട്ട് ഫോർ ടു സിക്സ് മീറ്റർ ക്ലാമ്പ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും ഫോർ ടു സിക്സ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൾ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോഡിംഗ് അൺലോഡിംഗ് കൂളിംഗ് ഹീറ്റിംഗ് പ്രീഹീറ്റിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് കിൻ കണ്ടിന്യൂസ് കിന്നിൽ ലോഡിംഗ് അൺലോഡിംഗ് കൂളിംഗ് ഹീറ്റിംഗ് പ്രീഹീറ്റിംഗ് എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും ഒരേപോലെയാണ് നടക്കുന്നത് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് കിൻ is bullstrain skin and hoffman skin hoffman skin is an overground സ്ട്രക്ചർ ഹോഫ്മാൻ സ്കിന് ഓവർ ഗ്രൗണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ബുൾസ്ട്രെൻ സ്കിൻ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ചേംബേഴ്സ് ഇൻ ബുൾസ്ട്രെൻ സ്കിൻ ഇസ് ട്വൽ ബുൾസ്ട്രെൻ സ്കിന്നിൽ ട്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ചേംബേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൽക്കലീസ് ഇസ് ടെസ്റ്റഡ് യൂസിംഗ് എഫ്ലോറസൻസ് ടെസ്റ്റ് ആൽക്കലിയുടെ പ്രസൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഫ്ലോറസൻസ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ട്വന്റി ബ്രിക്സ് ആർ സ്റ്റാഗ്ഡ് അലോങ് ലെങ് വൈസ് വിഡ്ത് വൈസ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് വൈസ് ആൻഡ് ദെൻ ദോസ് ആർ മെഷർ ടു നോ ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് സൈസസ് ആസ് പെർ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആസ് പെർ ഐ എസ് ത്രീ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ട്വന്റി ബ്രിക്സ് നമ്മൾ ലെങ്ത് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് വൺ ട്വന്റി എം എം ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ട്വന്റി ബ്രിക്സ് വിഡ്ത് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലും ഹൈറ്റ് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലും അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എം എം ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ടു ബ്രിക്സ് ആർ ഹെൽപ് ബൈ ബോത്ത് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രാക്ക് വിത്ത് വൺ അനദർ ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് സൗണ്ട്നെസ് രണ്ട് ബ്രിക്സ് എടുത്ത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ കാറ്റഗറീസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന്റെയും പ്രിപ്പറേഷന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ബ്രിക്സിനെ നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് ആർ ടേബിൾ മോൾഡേഡ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് ടേബിൾ മോൾഡഡ് ആണ് ക്ലാസ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് വിച്ച് കംപ്ലൈ വിത്ത് ഓൾ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഗുഡ് ബ്രിക്സ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസിന്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കുന്ന ബ്രിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് ബ്രിക്സ് യൂസ് ഫോർ സുപീരിയർ വർക്ക് ഓഫ് പെർമനന്റ് നേച്ചർ ഇസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ അലോട്ട് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സ് ഇസ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്സിൽ വാട്ടർ
water absorption allowed for third class bricks is 24 percentage third class bricks lo water absorption 24 percentage lem kodan padilla compressive strength of third class bricks should not be less than 3.5 megapascal third class bricks lo compressive strength 3.5 megapascal lo korayan padilla bricks used as aggregate for concrete and foundations floors roads etc is fourth class bricks fourth class bricks nammal commonly use cheynathu aggregate aitana for concrete and foundations floors roads etc classification of bricks as per material constituents material constituents inde adisthanathil bricks ine classify cheyidirikkunnathu common burnt clay bricks sand lime bricks engineering bricks concrete bricks and fly ash clay bricks bricks made by mixing sand fly ash and lime followed by a chemical process during that mixing is sand lime bricks bricks manufactured at extremely high temperatures forming a dense and strong brick allowing the brick to limit strength and water absorption is engineering bricks ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡെൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ബ്രിക്ക് ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രിക്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ യൂസ് ബ്രിക്ക് ദാറ്റ് ഹാസ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോർണേഴ്സ് റൗണ്ടഡ് ഓഫ് ഇസ് ബുൾ നോസ് ബ്രിക്ക് ബ്രിക്കിന്റെ ഒരു അറ്റം റൗണ്ടഡ് കോർണേഴ്സിലാണെങ്കിൽ അതാണ് ബുൾ നോസ് ബ്രിക്ക് ബ്രിക്സ് യൂസ് ഫോർ കേർഡ് എജസ് ഇസ് ബുൾ നോസ് ബ്രിക്ക് കേർഡ് എജസ് ലെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബ്രിക്സ് ആണ് ബുൾ നോസ് ബ്രിക്സ് ബ്രിക്സ് സിമിലർ ടു എ ബുൾ നോസ് ബ്രിക്സ് ബട്ട് ഹാസ് ബോത്ത് എജസ് ഓൺ ദ സൈഡ് റൗണ്ടഡ് ഇസ് കൌനോസ് ബ്രിക്ക് ബ്രിക്കിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് റൗണ്ടഡ് കോർണേഴ്സിലാണെങ്കിൽ അതാണ് കൌനോസ് ബ്രിക്ക് different types of bricks based on shape aanu ivide kaanichirikkunnathu bulldoze brick channel brick coping brick cowhose bricks curved sector bricks hollow bricks paving bricks perforated bricks purpose made bricks dog leg or angle bricks queen closer and king closer kerala water authority oversee a grade 2 grade 3 mock test series ipol ames academy app il available aanu both civil and mechanical portions include cheyidittulla mock test series ne enroll cheyanai app download cheyuga Kaunos brick is also known as double bull nose. Kaunos brick in a matter of pair and a double bull nose. Kaunos brick is used for ornamental purpose. Kaunos brick is used for ornamental purpose. Lana. Brick molded to the shape of a gutter or a channel and they are very often glazed as channel brick. Channel brick is molded either in a gutter or a channel in the formula. Channel bricks are mainly used for drainage purpose. Drainage purpose is used for channel bricks. Use either in a types of bricks made to suit the thickness of the wall on which coping is to be provided is coping bricks mainly rain water ne drain off eed kalaya vendi provide eedha nadu coping bricks bricks used for construction of circular brick masonry pillars chimneys etc is curved sector brick circular brick masonry pillars chimney lekka provide eenadana curved sector bricks hollow bricks are also known as cellular or cavity bricks hollow bricks inde mattoru peyarana cellular or cavity bricks Bricks ideally suited for the construction of non load bearing or partition wall is hollow bricks non load bearing allengil partition walls ne suitable aitulla bricks aanu hollow bricks types of bricks prepared from a clay containing a high amount of iron is paving bricks high amount of iron കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ക്ലേയിൽ നിന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് പേവിംഗ് ബ്രിക്സ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് പേവിംഗ് ബ്രിക് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പേവിംഗ് ബ്രിക്സിന്റെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലും കുറയാൻ പാടില്ല വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഫോർ പേവിംഗ് ബ്രിക് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ഓൺ ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ഓഫ് ഇമോഷൻ ഇൻ വാട്ടർ ഇസ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദയർ വെയ്റ്റ് പേവിംഗ് ബ്രിക്സ് ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് വാട്ടറിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴുള്ള വെയ്റ്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജിലും കൂടാൻ പാടില്ല Water absorption of perforated bricks should not be more than on 24 hours of immersion in water is 15% of their weight. Perforated bricks in 24 hours of water will immerse either which it is a good weight of 15% will cool and party. Perforated area should not exceed 30 to 45% of the area of the face. Perforated bricks in perforation area no bar in the face area 30 to 45% will cool and party. So that's all about bricks. Uh, bricks is the video. You can like, share, subscribe and do support us. See you in the next video. Take care. Bye-bye.